ಡೈಜಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾಹಿನಿಯ ಎಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಶುಭ ಸಂಜೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ದ ಎಜು ಸೀರೀಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಹದಿನಾರನೇ ಎಪಿಸೋಡ್ಗೆ ತಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಕಳೆದ ಮಾರ್ಚಲ್ಲಿ ತ್ರಿಷಾ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಉಡುಪಿ ಹಾಗೂ ಡೈಜಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಅನ್ನೋ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿ ಯು ಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕೆರಿಯರ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ನೀಡುವಂಥ ಒಂದು ಎಫರ್ಟ್ ಇದು ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಎಪಿಸೋಡ್ಸ್ ಸಾಕಷ್ಟು ನಮಗೆ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ಗಳು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಪೇರೆಂಟ್ಸಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಸೊ ಸಮ್ವೇರ್ ಐ ಆಮ್ ರಿಯಲಿ ಹ್ಯಾಪಿ ದ್ಯಾಟ್ ಏನು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಸಮ್ವೇರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೀಚಿಂಗ್ ಅಂತ ನನಗೆ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಇವತ್ತಿನದು ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಟಾಪಿಕ್ ಆಫ್ ಬೀಟ್ ಕರಿಯರ್ ಅಂಥೇಳಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದಕ್ಕೆ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಏನಿದು ಆಫ್ ಬೀಟ್ ಕರಿಯರ್ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಹಾಬೀಸ್ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಲೈಕಿಂಗ್ಸನ್ನು ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಇವತ್ತು ಧೀರಜ್ ಬೆಳ್ಳಾರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಇವರು ತ್ರಿಷಾ ವಿದ್ಯಾ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಗೂ ವಿಯರ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇನೆ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಇವರು ತಮ್ಮ ಕರಿಯರನ್ನು ಕೂಡ ಆಫ್ ಬೀಟ್ ಕರಿಯರಲ್ಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಂಥವ್ರು ತದನಂತರ ಅವರು ಮೇನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಗೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ಜರ್ನಿಯನ್ನು ಅವ್ರ ಹತ್ರನೇ ಕೇಳ ಧೀರಜ್ ಸರ್ ನಿಮ್ಮದು ಆಫ್ ಬೀಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ ಕರಿಯರಿಂದ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜರ್ನಿಯನ್ನು ಹೇಳಿ ಸರ್ ಹೋ ನಾನು ನನ್ನ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಆರಂಭ ಆದದ್ದು ನನಗೆ ಈ ನಾಟಕ ಮಾಡೋದು ಅಭ್ಯಾಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ನಾಟಕವನ್ನು ಅದು ಅಂದರೆ ಹವ್ಯಾಸವಾಗಿತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಅದನ್ನು ನಾನು ಈ ಥರ ಈ ಥರ ಅಂದರೆ ಇದರಿಂದ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಮುಂದುವರಿತ ಮುಂದುವರಿತ ಹೋದಾಗೆ ಕಾಲೇಜಲ್ಲೂ ಹಾಗೆ ಆಯಿತು ಎಮ್ ಎ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ನಾಟಕ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದಲೇ ನಂದು ಎಮ್ ಎ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಐ ತಿಂಕ್ ಆ ಟೈಮಲ್ಲೇ ಒಂದು ನಾಟಕ ತಂಡದ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಂಡೆ ಆ ತಂಡದ ಜೊತೆ ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಸಂಜೆ ನಾಟಕಗಳಾಗ್ತಾ ಇದ್ದು ಒಂದು ಶೋಗೆ ಆರುನೂರು ಏಳ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿಯಿಂದ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಸೊ ಅದು ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಅದರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕಡಿ ಸಣ್ಣ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆದರೆ ಕಡಿಮೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಹಾಗಾಗಿ ಅದರಿಂದ ನಂದು ಅರ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಮ್ ಎನ್ನು ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಂದು ಎಮ್ ಎ ಮುಗ್ದ ಮೊದಲ ಒಂದು ಆರು ಏಳು ತಿಂಗಳು ನಾಟಕ ಅದರಿಂದಲೇ ನಾನು ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಐ ತಿಂಕ್ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಆರು ತಿಂಗಳು ಅದೇ ಇತ್ತು ಅದಾದ ನಂತರ ಎಮ್ ಎ ಮಾಡಿದ ಇದಕ್ಕೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದು ಟೀಚಿಂಗ್ ಜಾಬಿಗೆ ಲವ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಟೈಟಲ್ ಆಫ್ ಬೀಟ್ ಕರಿಯರ್ ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ಖಂಡಿತ ಏನ್ ಆಫ್ ಬೀಟ್ ಕರಿಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಸರ್ ಹಾ ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಹವ್ಯಾಸಗಳಿರ್ತದೆ ಆ ಹವ್ಯಾಸಗಳನ್ನ ನಾನು ನನ್ನ ಜೀವನ ರೂಪಿಸ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನಂದೊಂದು ಯೋಚನೆ ಇತ್ತು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ನಾನೊಂದು ಎಜುಕೇಶನ್ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೇನೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಜಾಬ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತೇನೆ ಜಾಬ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆದ ಒಂದು ದಿನ ನನ್ನನ್ನ ಅಲ್ಲಿಯ ಬಾಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ಓದಿರೋ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ನಿಂಗೆ ಜಾಬ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜಾಬ್ ಇಂದ ಹೊರಗಾಗ್ತಾರೆ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದು ಈ ಆಫ್ ಬೀಟ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಎಜುಕೇಶನ್ಗೆ ಜಾಬೇ ಸಿಗುದಿಲ್ಲ
ಅದು ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ತಲುಪ್ತೇನೆ ಏಳ್ನೂರವರೆಗೆ ಅಂತ ಸೊ ಬರಿತಾ ಬರಿತಾ ಹೋಗಬೇಕು ನಂದು ನೂರು ಇನ್ನೂರು ದಾಟದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ನಾನು ಪುಸ್ತಕ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನಿಸಿದ್ದು ಅದು ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದವರು ತಗೊಂಡದ್ದು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ಬೇಕು ಕಾಯ್ಬೇಕು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸೇಯಿಂಗ್ ಇದೆ ಜರ್ನಿ ಆಫ್ ಥೌಸಂಡ್ ಮೈಲ್ ಬಿಗಿನ್ಸ್ ವಿತ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಅವ್ರು ಇವತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ನಾಟಕ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಶೋಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಖಂಡಿತ ಫಸ್ಟ್ ಕತೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದವರು ಇವತ್ತು ಏಳ್ನೂರು ಕತೆ ಇವತ್ತು ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಬುಕ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ so this is an inspiration for us uh, all the viewers and students just want to remind you idu phone in karyakram agirodrinda idu live agi niu nam call maadi dheeraj avaru badi maatadabodu nama phone number nimma screen mele display aagta ide dheeraj avare niu nimma ee off beat alli iruvanta nimma skills galanna classroom alli alavadiskondidira ಏ ತುಂಬ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ ನನಗೆ ಆಫ್ ಬೀಟ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಇದ್ದದಕ್ಕೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಈಗ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವತ್ತು ಬರೀ ಪಾಠವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಸತ್ತೇನಾದ್ರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾಠ ಬೇಗ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ನಾನು ಫಿಲ್ಮ್ ಟ್ಯಾಕಿಸ್ ಹೋದಾಗ ನನಗೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಸಾಂಗ್ ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಂಗ್ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ ನನಗೆ ಹೊರಗೆ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ನಾನು ಆ ಸಾಂಗ್ ಅನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ವಿಜುವಲೈಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಬರೀ ಹಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಬೇಗ ಅಷ್ಟು ತಲೆಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಪಾಠವನ್ನು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ವಿಜುವಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮತ್ತೆ ಆ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿನ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು ನಾನೊಂದು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ಅವ್ರು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಲರ್ನಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಡ್ರಮಟೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವತ್ತು ಕಲಿಸಬೇಕಾದ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಅನ್ನ ಅದನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಅನಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ನಾಟಕ ಮೂಲಕ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲಿ ಅವರು ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಖಂಡಿತ ಅದು ನೀವು ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಅದನ್ನ ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಮಕ್ಕಳನ್ನೇ ಅದನ್ನ ಅನಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಅದನ್ನ ಯಾವತ್ತೂ ಮರೆಯೋದಿಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲಿ ದೇ ಬಿ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಈ ತರ ನೀವು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೌದು ವಿಷಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಟೇ ಈಗ ನಾವು ಸ್ಟೇಜ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಎದುರುಗಡೆ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ನು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಹಾಗೆ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಸರ್ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಇಡೀ ಇಡೀ ಕ್ಲಾಸೇ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ನಾನು ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗಳು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ಗಳು ಆಗ್ತಾರೆ ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಫೀಲ್ ಬಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಆ ಪಾಠ ಬೇಗ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಕ್ಲಾಸ್ ಒಂದು ಆ ಕಳೆದು ಹೋದ ಇಷ್ಟು ಫೋರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಒನ್ ಅವರ್ ಕಳೆದು ಹೋದದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬಾ ಮೆಮೊರಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಅಂತ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬೇಕಂತಿರ್ತದೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಇವತ್ತು ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಟೀಚರ್ ಆಗಿದ್ದೀರಿ ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಆಫ್ ಬೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಏನಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಹಾಬೀಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಬಹಳ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಬೇರೆ ನಿಮ್ಮ ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವೀಸ್ ಆಗಿರ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಕತೆಗಳಾಗಿರ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸಿಕ್ಕುದ್ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಅವರ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೂ ಕೂಡ ಖಂಡಿತ ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಧೀರಜ್ ಅವರೇ ನಾನು ನಂಬಿಕೊಂಡಿರೋದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ನಾಳೆ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಇರ್ತೇವೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ಪ್ರಕಾರ ಇವತ್ತು ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದಷ್ಟು ಸಮಯ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಬದುಕಿರೋದು ಇಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು 
ನಾನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೀತೇನೆ ಅಂತ ಆದರೆ ನನಗೆ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ನಾನು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ರೈಟರ್ ಆಗ್ಬೋದು ನನ್ನನ್ನು ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಎರಡು ವೀಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಕಂಪೆನಿಯವರು ಕೇಳಿ ತಗೊಳ್ಬೋದು ಈಗ ನಾನು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎರಡು ಇದಕ್ಕೆ ಬರೀ ತಕೊ ಬರಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಲೈಕ್ ಆದರೆ ತಗೋತಾರೆ ನಂಗೆ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ನಾನು ಪೇಪರ್ಗಳಿಗೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬರಿಬೋದು ನಾನು ಕತೆ ಬರಿಬೋದು ಕವನ ಬರಿಬೋದು ಈ ರೇಡಿಯೋಗಳಿಗೆ ಬರಿಬೋದು ನಾಟಕ ಬರಿಬೋದು ಪುಸ್ತಕ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆಪ್ಷನ್ ಸಾವಿರ ಇದೆ ಆದರೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೇ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ತುಂಬ ಇದ್ದಾವೆ ಅದೊಂದೇ ಅಂತಲ್ಲ ನಾನು ಒಳ್ಳೆ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಆದರೆ ನನಗೆ ರೇಡಿಯೋಗಳಿಗೆ ಜಾಕಿಯಾಗಿ ತಗೋ ತಗೊಳ್ಬೋದು ಈ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಮದುವೆ ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳಿಗೆ ಆ್ಯಂಕರಿಂಗ್ ಅಂಕ ಕರೀತಾರೆ ಅಲ್ಲೂ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾನು ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿರೋದನ್ನು ಎದುರು ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ವಿಚಾರ ಇರೋದು ರೈಟ್ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಅದರಲ್ಲೇ ಲೈಫ್ ಕಟ್ಕೋಬೋದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇದೀಗ ನಾವು ಎನ್ ಇ ಪಿ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಅವರಿಗೆ ಅವರದ್ದು ಏನು ಹವ್ಯಾಸಗಳಿದೆ ಅದನ್ನು ಪಿಕ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಖಂಡಿತ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆಗಲಿ ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಹ್ಯಾವ್ ಯು ರಿಯಲೈಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಫ್ ಬಿಟ್ ಕರಿಯರ್ ಇನ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹಾಂ ಅಂದರೆ ನಿಜವಾಗಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಬೇಕಿತ್ತು ಆದರೆ ಅದು ಇಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಆಗುವಾಗ ಇಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಈಗೀಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈಗ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಎಜು ಜಾಬ್ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಬ್ಬ ನಿರುದ್ಯೋಗದ ಕೊರತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ನಿಜವಾಗಿ ನಿರುದ್ಯೋಗದ ಕೊರತೆ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಜಾಬನ್ನು ಹುಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಸರಿಯಾದ ಜಾಬನ್ನು ಹುಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನನಗೂ ನನ್ನ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಸಾವಿರ ಜಾಬ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ನಾನು ಒಂದೇ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನನಗೆ ಇದೇ ಥರದ ಜಾಬ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಅದಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ನಾನು ದಾರಿಗಳನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ತುಂಬ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸ್ ಪ್ಲೇ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಖಂಡಿತ ಆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರೀ ಎಜುಕೇಶನ್ ನಾವು ಒಂದಿಷ್ಟು ರ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಿವಿ ನಾವು ಒಂದಿಷ್ಟು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ನಿಜವಾದ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಧೀರಜ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇಂಥ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಖಂಡಿತ ಕೊಡ್ತೇನೆ ತುಂಬ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಎಸ್ ಇವತ್ತು ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಟಾಪಿಕ್ ಆಫ್ ಬೀಟ್ ಕರಿಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳಿದೆ ಹೌದು ಸೊ ಒಂದೊಂದೇ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಾವು ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳು ಹಾ ಈಗ ಮೊದಲಿಗೆ ಬರವಣಿಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಬರಿತಾ ಹೋದ್ರೆ ಬರವಣಿಗೆಯನ್ನು ನಾನು ಮೊದಲು ಆರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು ಏನನ್ನಾದರೂ ಒಂದು ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು ಬರಿತಾ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಬರವಣಿಗೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಒಂದಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಹಂಚಬೇಕು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೊದಲು ಅವಕಾಶ ಯಾರು ನನ್ನನ್ನು ಗುರುತಿಸಬೇಕು ಈಗ ನಾನೇನು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಯಾರು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ಬರಿತೇನೆ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ನಾನು ಬರಿತೇನೆ ನಾನು ಬರಿತೇನೆ ಅಂತ ಹಂಚಬೇಕು ಅವತ್ತು ಯಾವತ್ತೋ ಒಂದು ದಿನ ಯಾರಿಗೂ ತಲುಪುತ್ತೆ ನಾನು ಹಾಗೆ ಬರೆದ ಬರಿತ ಬರಿತ ಹೋದದ್ದಕ್ಕೆ ಅದು ತುಂಬ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅವ್ರು ನನ್ನನ್ನು ನಿನ್ನ ಈ ಥರದೊಂದು ಬರೆದು ಕೊಡು ಅಂತ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಆಯಿತು ನಿಮ್ಮದು ಫಸ್ಟ್ ಐದು ಸ್ಟೋರಿ ಬರೆದಾಗ ಇದು ಏಳ್ನೂರು ಗಡಿ ಮುಟ್ಟಬೋದು ಒಂದಿನ ಬುಕ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಆಂಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಇತ್ತ ಇಲ್ಲ ನಂದು ಏಳ್ನೂರ ಅಲ್ಲ ನೂರವರೆಗೂ ನನಗೆ ಹೋಪ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಂದು ಒಂದು ಐವತ್ತು ಅರವತ್ತರವರೆಗೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದವರು ಒಂದು ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಒಂದು ಅರವತ್ತು ಎಪ್ಪತ್ತು ಜನ ಮಾತ್ರ
ಅದನ್ನ ಸ್ಟ್ರೆಂಥನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಈಗ ಇವತ್ತಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಬರಹಗಾಗಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಬ್ಲಾಗ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರೀ ರಿಕ್ವೆಸಿಟ್ ಅವ್ರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ ಮೊದಲು ಕದಿಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಬರವಣಿಗೆ ಆರಂಭ ಮಾಡುವಾಗ ನನಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸಿಗ್ತದೆ ಡಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲದಿದ್ರು ಅದರಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿರೋ ಒಂದು ಚೂರು ವಿಚಾರವನ್ನು ತೆಗೆದು ಬರಿಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಬರವಣಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಮೊದಲು ನಾನು ಹಂಗೆ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಗೊತ್ತಾದಾಗ ನನಗೆ ಬರವಣಿಗೆ ವಿಧಾನ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಆ ನಂತರ ನಾನು ನನ್ನ ಓನನ್ನು ಬರಿಬೇಕು ಮೊದಲೇ ಯಾವ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಏನೋ ಹೊಸತ್ತು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಇದು ನಾನು ನಂಬಿಕೊಂಡಿರೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದನ್ನು ಓದ್ತೇನೆ ನಾನು ಒಂದು ವಿಚಾರ ಹೋದಾಗ ನನಗೊಂದು ಥಾಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಹೀಗಿರಬಹುದು ಅಂತ ನಾನು ಅದನ್ನೇ ನನ್ನ ಥಾಟಲ್ಲಿ ಬರಿತೇನೆ ಅವೊಂದೇ ಡಿಟ್ಟು ಕಾಪಿ ನಾನಲ್ಲ ನಾವು ಆಗ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅವರಿಂದ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ತಗೊಂಡು ಬರ್ದದ್ದು ಅಂತ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಏನಾರು ಬರಿಬೇಕು ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಬರ್ದದನ್ನ ಎರಡು ಜನ ಇಷ್ಟಪಡಬಹುದು ಮುಂದೆ ಬರೀತಾ ಹೋಗುವ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಹುದು ಇಂಪ್ರೂವೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಯಾವತ್ತು ಕೂಡ ಒಂದೇ ದಿನ ಯಾರು ಕುವೆಂಪು ಬೇಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಆದವರಲ್ಲ ನೀವು ಬರ್ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಕತೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಇದೆ ಕ್ಷಮಿಸಲಾರಯ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಕತೆ ಅದು ಈಗ ಬರೀತಿರೋದು ತುಂಬಾ ಜಗಜ ಅಂತ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಕತೆ ನಾನು ಬರ್ದದ್ದು ನಾನು ಡಿಗ್ರಿ ಇರುವಾಗ ಬರ್ದ ಫಸ್ಟ್ ಕತೆಯನ್ನ ನಾನು ಸ್ಟೇಟಸ್ ಕತೆಯ ಫಸ್ಟ್ ಕತೆಯಾಗಿ ಬರ್ದದ್ದು ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಂತ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಸಮುದ್ರ ತೀರದಲ್ಲಿ ಅವಳು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾಳೆ ಅವಳ ಗಂಡ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ತೀರ ಹೋಗಿ ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಬಿದ್ದು ಸತ್ತು ಹೋಗಿರ್ತಾಳೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವಳು ಕೂತಿ ಕೂತಿರ್ತಾಳೆ ಅಳತಾ ಇರ್ತಾಳೆ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಕತೆ ಬರ್ದದ್ದು ಆಗ ನಾನು ಲೈಫಿನ ಬಗ್ಗೆ ಏನೂ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಥಾಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಈಗೀಗ ನಾನು ಬರಿತಾ ಇರುವಾಗ ಆಗ ನಾನು ಈಗ ನಾನು ಬರಿತಾ ಇರೋದು ನನ್ನ ಪ್ರತಿದಿನ ನನ್ನ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಏನು ಸಿಗ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಕತೆಯಾಗಿ ತಗೊಳ್ತೇನೆ ಹಿಂದೆ ನನಗೆ ಹಂಗೆ ಕತೆ ಕಾಣ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಈಗ ನನಗೆ ಕತೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಸಿಗೋದೆ ಇದು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ಯಾವ್ದಾರು ಇದೆಯಾ ಸರ್ ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಡಿಗ್ರಿ ಇಲ್ಲಿಯೋ ಅಥವಾ ಪಿ ಜಿ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ನನ್ನ ಹವ್ಯಾಸ ಇರಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋದಿದ್ರೆ ನಾವು ಲಿಟರೇಚರ್ ಫೀಲ್ಡ್ಗಳಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಕನ್ನಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಇವುಗಳಿಗೆ ಮೂರಿಗಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರವಣಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು ಅದೇ ಇವುಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾನು ಬರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ಬರವಣಿಗೆಯನ್ನೇ ಹೇಳಿಕೊಡೋರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ ನಾನಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರೋ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ತಿದ್ದುತ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಈ ತರ ಬರಿಬೇಡ ಇದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡು ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಗೈಡ್ ಯಾವತ್ತೂ ಇರಬೇಕು ಇರಬೇಕು ಖಂಡಿತ ರೈಟ್ ಖಂಡಿತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಆಂಕರಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕೋರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಏನಿ ಏರಿಯಾ ಅವರ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಇಂಪ್ರೂವೈಸ್ ದಿಸ್ ಖಂಡಿತ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಡಿ ಬಂದ್ರೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಆಂಕರಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕು ಒಳ್ಳೆ ಮಾತುಗಾರ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬಂದಿದ್ದೆ ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಿ ಯು ಸಿ ಮುಗ್ದ ಕೂಡಲೇ ನಾನು ಬಿ ಎ ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಿ ಎ ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಸಿಗದವರು ಬಿ ಕಾಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂ ಎಂ ಸಿ ಜೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಎಂ ಎ ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಮಾತನಾಡೋ ಸ್ಕಿಲ್ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಆಂಕರ
ಸೊ ಅವಕಾಶಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಪಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ನಾವು ಅಂತ ಹಾಗೆ ನೈಸ್ ಸರ್ ಬೇರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸರ್ ಕರಿಯರ್ ಆಫ್ ಬೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ಏನಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಒಂದಷ್ಟು ಹಂತದವರಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಜೀವನವನ್ನು ರೂಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಕೆಲವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಕೆಲವರು ಜಿಮ್ ಟ್ರೈನರ್ ಆಗಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ಯಾವ್ದಾರು ಸ್ಕೂಲ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾನು ಬಿ ಪಿ ಎಡ್ ಎಂ ಪಿ ಎಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರ್ ಆಗಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಟ್ರೈನರ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಯೋಗ ಟ್ರೈನರ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಐ ತಿಂಕ್ ನನ್ನ ಜೂನಿಯರ್ ಒಬ್ಬ ಅವನೊಂದು ಬಿ ಕಾಮ್ ಮುಗಿಸಿದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂ ಕಾಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಎಂ ಕಾಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಮಾಡುವ ಅಂತ ಯೋಗ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಮಾಡಿದೆ ಯೋಗ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಅವನಿಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅಂತ ಅವನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಯೋಗ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಆಯಿತು ಅದರದ್ದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಯಿತು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಗಿಸಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ತಗೊಂಡು ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಫಸ್ಟ್ ಅವನಿಗೆ ಫಾರಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಾಬ್ ಓಪನ್ ಆಯಿತು ಐ ತಿಂಕ್ ಯೋಗ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜಾಬ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಸೆವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಆರಾಮ್ಸ ಫಾರಿನ್ ಮೊದಲು ಓದಿದ್ದು ಬೇಡವೇ ಬೇಡ ಅವನಿಗೆ ಈಗ ಆರಾಮ್ಸ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನರ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಜಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಸೊ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥವ್ರು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಅದನ್ನು ಯಾವತ್ತಿದ್ರು ಒಂದು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಹಾಬಿ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಹೌದು ಹೌದು ಅಲ್ವಾ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ಕರಾಟೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಆ ಹಂತಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಹೋದಾಗ ನಾನೊಂದು ಕರಾಟೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಾನು ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂಪೈರ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎರಡು ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಕರಾಟೆದ ಅಂಪೈರ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಪರ್ ಒಂದು ಮ್ಯಾಚ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಟೂರ್ನಾಮೆಂಟ್ ಆಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಒಂದೂವರೆ ಸಾವಿರ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಅದು ಅವರ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಯಿತು ಹಾಗಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ನಾನು ಓಡ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ನಾನು ಅಂದರೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕಾರು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಮುಂದೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕಾದ್ರು ನಾನು ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಒಂದಷ್ಟು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದವರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೂ ಬೇರೆ ದಾರಿಗಳು ಇರ್ತಿತ್ತು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕೆಲವು ಸಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದಾರಿ ಕೊಡೋದಿದ್ರು ನಾನು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಜಾಬ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಗಳು ಕೆಲವು ನೀವು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಜಾಬ್ ಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ ಕಬಡ್ಡಿ ಆಡೋರು ಇರ್ತಾರೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡೋರು ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಅದನ್ನೇ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಇವತ್ತು ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಐ ಪಿ ಕೇಳದೆ ಇರುವಂತ ಹೆಸರುಗಳು ವಿದಿನ್ ನೋ ಟೈಮ್ ಇವತ್ತು ಇಂಡಿಯಾ ಕಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಖಂಡಿತ ನೀವು ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಅವರ ಹೆಸರೇ ಕೇಳಿರೋ ಕೇಳಿರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದೇ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ನ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಹೌದೌದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಗಡ್ಸ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಯುವರ್ ಹಾಬಿ ಇನ್ ಟು ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಹೌದೌದು ಹಾಗಾಗತ್ತೆ ಈಗ ನಾನು ಒಬ್ಬಳೆ ನಾನು ಒಬ್ಬಳು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಆದರೆ ಕೆಲವು ಸಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಒಂದಷ್ಟು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಪ್ರೈಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ತೇನೆ ಆದರೆ ನಾನು ಅದರಲ್ಲೇ ಲೈಫ್ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಲೈಫ್ ಕಟ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಈಗ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ನಾನು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಎಮ್ ಎ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಾನು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಕ ಅಂದರೆ ಈ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಪದವಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಹಂಪಿಯಲ್ಲಿದೆ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿದೆ 
ಇದು ಇವತ್ತು ರೇಡಿಯೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಇವತ್ತು ಔಟ್ಡೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಹೌದು ಬಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಅವಕಾಶಗಳಿದೆ ತುಂಬ ಅವಕಾಶಗಳಿದ್ದಾವೆ ನಾವೇನು ಅನ್ಕೋತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಯಾರು ರೇಡಿಯೋನ ಕೇಳ್ತಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಈ ತುಂಬ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಹಿವಿ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳೆಲ್ಲ ರೇಡಿಯೋಗಳು ತುಂಬ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಅಷ್ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡುವಷ್ಟು ವೊಕ್ಯಾಬಲ್ ಇರಬೇಕು ಅಥವಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನ ರೀಚ್ ಮಾಡಿಸುವಷ್ಟು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ರೇಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಜಾಬ್ಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ ಆದ್ರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಓದಿರಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇರಬೇಕು ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದದೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಅಂದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲೂ ಮಾತಾಡಬಹುದು ಆಡಿಯೋದಲ್ಲೂ ಮಾತಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ನನಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬಹುದು ಸೊ ಇದು ಮೀಡಿಯಾ ಅಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಜರ್ನಲಿಸಂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬಹುದು ಅದರಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ಎರಡು ವರ್ಷದ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿದಾವೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿದಾವೆ ನಾನು ಯಾವ್ದನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೇನೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಹಾಗೆ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ರೌಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಿಂಗರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತೇವೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತೇವೆ ಹೌದು ಇದು ಕೂಡ ಬಹಳ ಬೇಜಾರಾಗುವಂತದ್ದು ಏನಂದ್ರೆ ವೆರಿ ಫ್ಯೂ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಟು ಅ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಹೌದು ಅದಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ಪಾಪ ಹಾಬಿ ಆಗಿ ನಿಂತು ಬಿಡ್ತದೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಬ್ರಿದ್ರು ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜೊತೆಗೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಒಳ್ಳೇದು ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದರಿಂದ ಹಾಡ್ತಾ ಹಾಡ್ತಾ ಅವರು ಎಮ್ ಎ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅನ್ನ ಮುಗಿಸಿದ್ರು ಅದರಲ್ಲಿ ವಿದ್ವತ್ ಅನ್ನ ಮುಗಿಸಿದ್ರು ಜೂನಿಯರ್ ಸೀನಿಯರ್ ಅದನ್ನ ಬರೆದು ಅದಾದ ನಂತರ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಫಾರಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಸಂಗೀತ ಟೀಚರ್ ಬೇಕು ಅಂತಿತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆದಾಗ್ಲೇ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಟು ಸೆವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಇತ್ತು ಬರೀ ಹಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಯಾವತ್ತೋ ಒಂದಿನ ಹಾಡಿ ಬಿಟ್ಟವರಲ್ಲ ಪ್ರತಿದಿನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಅದರಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಜಾಬ್ ಸಿಗ್ತಾ ಅವರಿಗೆ ಅದು ಹಾಡು ಅವರ ವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಪ್ಲೇ ಬ್ಯಾಕ್ ಸಿಂಗರ್ ಆಗಿ ತುಂಬ ಜನ ತಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆದರೆ ನಾನು ನನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಲುಪಿಸ್ಬೇಕು ಅವರ ಕಡೆಗೆ ಯಾರು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಅವನ ಕಡೆಗೆ ನನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಅನ್ನು ರೀಚ್ ಮಾಡೋ ಕೆ ತಾಕತ್ತಿರೋದು ನನ್ನ ಹತ್ರ ನನಗೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಾದರೆ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕನಿಗೆ ನನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಲುಪಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಆದರೆ ಅವನು ನನಗೆ ವಾಯ್ಸ್ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಅವನು ನನ್ನ ಕರೀತಾನೆ ನಾನು ಹೋಗೆಲ್ಲ ಹಾಡ್ಬೋದು ಈ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ ತುಂಬ ಜನ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಗ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಬೇಕು ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಕಾಯೋರು ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ ಯಾರು ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಆ ಒಳ್ಳೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗ್ಬೋದು ಇದು ಹಾಡೋರಿಗಾದರೆ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ಗಳು ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರದೇ ಒಂದು ಓನ್ ಟ್ರೂಪ್ಗಳನ್ನ ಕಟ್ಕೋಬೋದು ಒಂದಷ್ಟು ಶೋಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ ನೃತ್ಯಗಾರರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಆದಂಥ ಶೋಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ ಈ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗಳಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ ನಾವು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗಳು ನೋಡಿದಾಗ ತುಂಬ ಜನ ಬ್ಯಾಕ್ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋರು ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಈ ಅವಕಾಶಗಳೇ ಅವ್ರು ನೃತ್ಯ ಮಾಡೋ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ವೇದಿಕೆಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಅವಕಾಶಗಳಿದ್ದಾವೆ ಬಳಸ್ಕೋಬೇಕಷ್ಟೆ ಹಾಗೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೆಪೋಟಿಸಮ್ ಅಥವಾ ಗಾಡ್ ಫಾದರ್ ಒಂದು ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಂ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಗಾಡ್ ಫಾದರ್ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅದು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನಂಬಿಕೊಂಡುದು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಯಾರೋ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಆ ತರದೇನಿಲ್ಲ ನನಗೆ ನ
ಫಸ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಆಗಲ್ಲ ಯಾವ ಒಂದು ಮಾತಿತ್ತ ಡಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ಆರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಂಗ ಗುಡ್ಡ ಫೋಟೋ ತೆಗಿತದೆ ಅಂತ ಹಾಗೊಂದು ಮಾತಿತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅದೊಂದು ಕೆಲವು ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಒಂದೇ ಸಲ ಅಂದರೆ ಯಾವನೊಬ್ಬ ಚಂದ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು ಡಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ದಿನ ತೆಗೆದಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಬಿಡೋರು ಆಗ್ತಾರೆ ಆದರೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಅದರಿಂದಲೇ ತುಂಬ ಜಾಬ್ಗಳು ಓಪನ್ ಆಗ್ತವೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ನಾನು ಬಿ ಎ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಬಿ ಕಾಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು ಒಂದು ಎರಡು ಜನ ಗೆಳೆಯರು ಅವರು ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿ ಅವನು ಬಿ ಕಾಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಈಗ ಅವನದೇ ಓನೊಂದು ಕಂಪನಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅವನಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮದುವೆ ಕಂ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳದ್ದು ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಐ ತಿಂಕ್ ಒಂದೊಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಲಕ್ಷ ಮೂವತ್ತು ಲಕ್ಷ ಅಂತೆ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಮದುವೆಯ ಪೂರ್ತಿ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿಯನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿಗೆ ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ ದುಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದು ಅವನಿಗೆ ಆ ಫೋಟೋ ತೆಗೆಯೋ ಸ್ಕಿಲ್ ಇದೆ ಅವನ ಹತ್ರ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡೋ ಥರ ಫೋಟೋನೂ ಬಂದರೆ ಅದನ್ನು ಯಾರು ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡೋದು ಇರುವ ವೇಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಫೋಟೋ ತೆಗೆದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳಿದೆ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿ ತುಂಬ ಜನ ತೆಗಿತಾರೆ ಈ ಮದುವೆ ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳಿದ್ದು ಫೋಟೋಗಳು ತೆಗಿತಾರೆ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ತೆಗಿತಾರೆ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಬೇರೆಯವರು ಇರ್ತಾರೆ ವಿಡಿಯೋಗ್ರಫಿಗೆ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೋ ಅವನದಲ್ಲದೆ ಫೋಟೋಗಿಂತಲೇ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಸ್ಟಿಲ್ಗಳನ್ನ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಸೊ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿಗೂ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ಬಳಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹಾಗೆ ಸೊ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ನೀವು ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಕಸ್ಟಮರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಾವು ಜನರಿಗೆ ಯಾವ್ದು ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಕೊಡದಿದ್ರೆ ಜನ ನಾನು ಇಷ್ಟನೇ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಈಗ ನಾನು ಎರಡು ತರದ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರಬೇಕು ಒಂದಾದ್ರೆ ಜನ ಯಾವ್ದನ್ನ ಬಯಸ್ತಾರೋ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಂಗಡಿ ಹಾಕಬೇಕು ಅಥವಾ ನಾನು ಅಂಗಡಿ ಹಾಕಿದ ಕಡೆಗೆ ಜನ ಬರುವಷ್ಟು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ನಾನು ಸಂಪಾದಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇದೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದನ್ನ ಒಂದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ನಾನು ಕೆಲವೊಂದ್ರಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೆ ಸನ್ಸೆಟ್ ಆಗುವಂತದ್ದು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಓಡ್ತಿರೋ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಅದನ್ನ ನೋಡಿಡ್ತೇವೆ ಬಟ್ ಒಬ್ಬ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಆ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಗೆ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಟ್ವೆಲ್ ಅವರ್ಸ್ ಇಂದ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಹೌದು ಟ್ವೆಲ್ ಕೆಲವರು ದಿನಗಟ್ಲೆ ತಿಂಗಳಗಟ್ಲೆ ಕಾಯ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಪೇಶನ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ಒಂದೇ ಸಲ ಒಂದು ಕ್ಲಿಕ್ ಅಂತ ಫೋಟೋಗಳು ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ವೇಟಿಂಗ್ ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾಶನ್ ಹೌದು ಹಂಗಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದೇ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಸಿಗೋದು ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿ ಅಷ್ಟು ವೇಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಾಯ್ತೇನೆ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿಯನ್ನು ಅವನು ಜಾಬ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಸಲ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿಯನ್ನ ಅವಾರ್ಡ್ಗಳಿಗೆ ಕಳಿಸಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಪೇಗಳು ಬರ್ತವೆ ಕೆಲವು ಸಲ ಕೆಲವು ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಫೋಟೋ ಆದರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಮ್ಯಾಗ್ಜಿನ್ಗಳ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತವೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪನಿಗಳು ನನ್ನ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಬಹುದು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ನನ್ನ ಆಗಿರೋ ಫೋಟೋಸ್ಗಳನ್ನ ಪಬ್ಲಿಸ್ ಅಂದರೆ ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ನಾನು ಈ ತರದ್ದು ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹಾಗಾದಾಗ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ನೀವು ಹೇಳ್ತಿರ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಏನನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡಬಹುದು ಹಾಂ ಖಂಡಿತ ಈಗ ಅದು ಯಾವ್ದೊಂದು ಮಾತಿತ್ತಪ್ಪ ಈಗ ಒಂದು ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ ಅಲ್ಲೊಬ್ಬ ಎರಡು ಜನ ಕೂತಿದ್ರಂತೆ ಒಬ್ಬ ಇದು ಕಬ್ಬನ್ನು ತಿಂದು ಜಗಿತ ಬಿಸಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಅವನೇನು ಮಾಡಿದಂತೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಆ ಕಬ್ಬನ್ನು ಜಗ್ದ ಇದ್ದದನ್ನು ಚಂದ ಮಾಡಿ ಕಟ್ಟಿ ಅದನ್ನೊಂದು ಗೊಂಬೆ ಮಾಡಿ ಎದುರು ಅವನಿಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾ
ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳ ಹಾಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇವತ್ತು ಅತಿ ಮುಖ್ಯ ಹೌದು ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಾನು ಒಗ್ಗಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಈಗ ಜಗತ್ತೇನು ಕೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾನೇನು ಇಷ್ಟ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅದನ್ನೇ ಜಗತ್ತು ಇಷ್ಟಪಡಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ ಜಗತ್ತೇನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಮೊದಲಿನ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಮಾಮೂಲಿ ಇತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಆದಮೇಲೆ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ರಬ್ಬರ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಜನ ಚೇಂಜ್ ಕೇಳಿದರು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಯಿತು ಸ್ವಲ್ಪ ಆದಮೇಲೆ ಆ ರಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದು ಗೊಂಬೆ ಬಂತ ಆ ರಬ್ಬರಿ ಸೊ ಇದು ಅಂದರೆ ಜನರನ್ನು ನಾನು ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಸೆಳಿಬೇಕು ಸೊ ಇದು ಆ ಟೈಮಿಗೆ ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದ್ದು ಹಾಗೆ ನಾನು ಬರಿತಾ ಇರೋ ವಿಚಾರಕ್ಕೂ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋ ವಿಚಾರಕ್ಕೂ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ನನ್ನ ಫೋಟೋಗೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಆ ಟ್ರೆಂಡಿಗೆ ನಾನು ಸೆಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಥವಾ ನಾನು ಹೊಸ ಟ್ರೆಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಜನರನ್ನು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಸೆಳಿಬೇಕು ಸೊ ಧೀರಜ್ ಅವರ ಫಸ್ಟ್ ಡ್ರಾಮಾ ಶೋ ಈಗಿನ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಡ್ರಾಮಾ ಶೋ ತುಂಬ ಚೇಂಜಸ್ ಇದೆ ನಾನು ಆಗ ತುಂಬ ನನಗೆ ನಾನು ಎಲ್ಲರೂ ಫಸ್ಟ್ ಇದು ವೀಡಿಯೋ ನಾನು ಒಂದು ಎರಡಿತ್ತು ನಾನು ನೋಡಿದಾಗ ನಾನು ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಓವರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಹಿಂದೆ ಈಗ ಯಾಕೆ ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿ ಅಂತ ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ಜನ ಯಾವುದನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಪ್ರತಿ ಈಗ ನಾಟಕವನ್ನೇ ನಾಟಕ ಈಗ ನನಗೊಂದು ಅಭಿನಯ ಮಾಡೋ ಅಭ್ಯಾಸ ಇದೆ ಅಂತ ಆದರೆ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಲೊಮಗಳಿದ್ದಾವೆ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನೀನಾ ಸಾಮಂತ್ ಇದೆ ಐ ತಿಂಕ್ ರಂಗಾಯಣಗಳಿದ್ದಾವೆ ಮೈಸೂರು ರಂಗಾಯಣ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ರಂಗಾಯಣ ಅಂತಿದ್ದಾವೆ ಇವುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಒಂದೊಂದು ವರ್ಷದ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಹೇಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಎಷ್ಟು ವಾಯ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಇದೆಲ್ಲ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸಿಗ್ತವೆ ಅದನ್ನು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತೊಗೊಂಡು ನಾನು ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಸೀರಿಯಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಈಗ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ದರ್ಶನ್ ಸರ್ ಅವರು ಐ ತಿಂಕ್ ಇದೇ ಇದೇ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋರು ಐ ತಿಂಕ್ ಅಚ್ಚುತ್ ನೀನಾಸಾಮ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ ಸತೀಶ್ ನೀನಾಸಾಮ್ ಕೇಳಿದೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಹಾಂ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇದರಿಂದ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಕೂಡ ನನಗೆ ದಾರಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ನಾನು ಸೋತಾಗ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂದಿದ್ರೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ತುಂಬ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿರೋದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ನೋಡುದಿಲ್ಲ ಆ ಎಫರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಯಾರು ನೋಡುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟಿ ವಿಲ್ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ನಾನು ಟಿ ವಿಲ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿರೋದು ಹೇಳಿದ ಯಾವ ಸ್ಟಾರ್ ಗಳು ಓವರ್ ನೈಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ಆದವರಲ್ಲ ಅಂತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಓವರ್ ನೈಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂತ ಈ ಕೆಲವು ಈ ಟಿಕ್ ಟಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಇವರೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ ಬಳಿ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ ಉಳಿಯೋರಲ್ಲ ಒಂದಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಸೈಡ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಬೇರೆಯವರು ಬರ್ತಾರೆ ಹೊಸ ಟ್ರೆಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೆಂಡ್ ಗಳು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಒಂದು ಆಫ್ ಪೀಟ್ ಕರಿಯರ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಅಷ್ಟು ಕರಿಯರ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿದೆ ಇದೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಗಳಿದೆ ಇದ್ದಾವೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇದ್ದಾವೆ ಅಲ್ವಾ ಹಾ ಪ್ರತಿಯೊಂದ್ರಲ್ಲೂ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ಅವಕಾಶಗಳಿದ್ದಾವೆ ಆದ್ರೆ ನಾನು ಅದನ್ನೇ ನಂಬಿಕೊಂಡ್ರು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಕೆಲವುದಕ್ಕೆ ಈಗ ನನಗೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬರವಣಿಗೆ ಕೋರ್ಸ್ ಸಿಗದೇ ಇರಬಹುದು ಆದರೆ ನಾನು ಬರಿತಾ ಹೋದ ಹಾಗೆ ನನಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ ನಾನು ಬರಿತಾ ಬರಿತಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡು ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರಬೇಕು ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅದು ಸಮಸ್ಯೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಸಮಸ್ಯೆ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಬಯಸೋದು ನನಗೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಆಫ್ ಬೀ
ನಾವು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಹೌದು ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಕಡೆಯದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನ ಹತ್ರ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇದೆ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಚಪ್ಪಲ್ ಸೈಜ್ ಬೇರೆ ನಾನು ಊಟ ಮಾಡೋ ವಿಧಾನ ಬೇರೆ ನನ್ನ ಮುಖ ಬೇರೆ ನಾನು ಹಾಕಿರೋ ಬಟ್ಟೆ ಸೈಜ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರದ್ದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನ ಹತ್ರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇದೆ ನಾವೇನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಅಂಗಿ ನನಗೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅವನು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾನು ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಬೇಕು ಅವನು ಬರಿತಾನೆ ಆದರೆ ನಾನು ಬರಿತೆ ಬರಿಬೇಕು ನಾನು ಬೇರೆ ಅದನ್ನು ಟ್ರೈಯೇ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಚಾನಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಕಾಯಬೇಕು ಪೇಷನ್ಸ್ ಬೇಕು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ನಾನು ಈ ದಾರಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ದಾರಿ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಹುಡುಕ್ತಾ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದ್ದಾಗೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದಿನ ಸಕ್ಸಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಯಾವತ್ತೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೈ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅವಕಾಶಗಳಿದ್ದಾವೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಿರೋರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋದು ಬೆಟರ್ ಅಂತ ನಾವು ನಾವಾಗಿ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಮುಂದುವರಿತಾ ಹೋದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಒಳ್ಳೆ ಖಂಡಿತ ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಈಗ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಾನು ಹೇಳುದಿಲ್ಲ ಮಾರೇ ನಾನು ಇಟ್ಕೋತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವರು ಇಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕೇಳೋ ಅಷ್ಟು ನಮಗೆ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ನಾವು ಅವರ ಮುಂದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣವನ್ ಆಗ್ತೇನೆ ಅನ್ನೋ ಯೋಚನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ರೆ ನಾವು ಮುಂದುವರಿಯೋದಿಲ್ಲ ಈಗ ಆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಹಲವಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇವತ್ತು ಬರೀತಾ ಇದೆ ಹೌದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ನನ್ನ ಆಸೆ ಇನ್ನು ತುಂಬಾ ಜನರನ್ನ ಬರೆಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಹತ್ರ ಇದೇ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ಅವರು ಮುಂದುವರಿಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿ ಖಂಡಿತ ಆಗುತ್ತೆ ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ರಿಯಲಿ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫುಲ್ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕರಿಯರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಇದೆ ಬಟ್ ಆಫ್ ಬೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಜನ ಅದನ್ನು ಫೋಕಸ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಮೇನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಕರಿಯರನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಗೋಸ್ಕರ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಫಾರ್ ಮಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ರಿಯಲಿ ರಿಯಲಿ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫುಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಹೋಪ್ ಇಟ್ ದ ಸೇಮ್ ವಿತ್ ಯು ಐ ಆಮ್ ರಿಯಲಿ ಎಪಾಲಜಿ ಫಾರ್ ದಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಗ್ಲಿಚಸ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದರು ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಕನೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಬಟ್ ಧೀರಜ್ ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಅವರನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಸೊ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರಲಿದೆ ಸೊ ಕೀಪ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದಿ ಸ್ಪೇಸ್ ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿ ಮತ್ತು ಮನರ